detto questo io comincerei a salutare tutti gli ospiti, i valletti, le pornostar, ospiti questa sera, Terry della redazione, come sempre un sacco di mail. Sì, buonasera Corrado, buonasera a tutti i telespettatori. Leggiamo subito una mail oggi, leggiamo subito una mail, ciao sono Miriam, vi seguo da, da anni su 18vm.tv, ho un fidanzato da sei mesi, al momento sta funzionando bene, ma volevo chiedervi, siccome non ho molta esperienza, quando facciamo l'amore lui continua a parlare e io mi distraggo e mi disturba, non gli ho ancora detto nulla perché non vorrei offenderlo. A voi non darebbe fastidio uno che continua a mugugnare frasi d'amore mentre si fa sesso? Allora, facciamo una cosa a proposito di morti. Eh, andiamo in pubblicità, cosa dici? Eh, allora, ci fermiamo solo due minuti, non cambiate canale. Eh. Poi partiamo proprio da questo tavolo, dalla Miss Trans 2014. Eh. Eccoci rientrati, Sexy Barra TV Piccante. Allora, come ho promesso, non mi sono mosso dalla premiata, eh. dove ti portare però la corona? Ce l'hai la corona? Sì. Non la birra, eh, la... Una volta la porto, Una volta me faccio? la porto, prometti? Eh, va bene. Allora, secondo te invece? Beh, oddio, sinceramente mi è capitato un ragazzo che mi parlava di tutto e di più quando facevamo sesso, no, gli ho detto ti prego tappa la bocca, gli ho detto, altrimenti te la tappo io. Ma era in bergamasco, in che lingua? Motta, ma no, mula, dai, dai, in italiano eh, glielo ho detto, ma, no, da, ma che ne so, mi parlava della moglie e dei problemi con la moglie, la moglie non, <ride> non, non, non glielo lei, non glielo lei, se la moglie non fa questo, ho capito, gli ho detto basta, adesso, apri la bocca, <ride> che ci penso io a te. <ride> allora, leggiamo qualcosa, leggiamo qualcosa, ciao Corrado, sei il mio mito fin da quando ero un ragazzo. Ora ho 43 anni. Eh, 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 80 anni ho. Eh, ero bambino, già ti vedevo, cioè, cioè, cioè 50 anni. Ah beh, corrado. È vero che se ci pare 18 eh, anni che c'è, eh, no, eh, che siamo con i tali momenti un po' più giovani. Eh. Vabbè, comunque, eh, 43 anni. Non sono ancora sposato, ma breve farò il passo. La mia futura moglie Linda vuole letti separati. E io non sono tanto d'accordo. Lei sostiene che visto che siamo già maturi e abbiamo le nostre abitudini, è meglio i letti separati. Ma, ma voi eh, cosa mi consigliate? Vi bacio tutti. Allora, eh, io eh, personalmente eh, eh. ti dico, visto che non sei ancora sposato, cambiala. Ma voglio dire, il bello di avere una compagna o qualcuno nel letto è abbracciarsi, toccarsi, giù mm. faccia. Andiamo, lo sentiamo Alessia Trans. Eh? Alessia. Ma guarda Corrado che adesso io non è che voglio mettere Alessia dentro Trans. il naso. Ma arrivare a fino a 43 anni e aver sempre dormito da soli, guarda che non deve essere facile dormire in due in un letto. Capito, ma siccome perché non è ancora sposato, lui vorrebbe, può vorrebbe evitare perché, di sposarsi. Perché non ha ancora provato, ma per me c'ha ragione lei. Ha capito? Eh, eh, quindi, non è, facile, Alessia. non è facile neanche per chi non è grande, ecco, diciamo che all'inizio va bene, i bacetti abbracciati le catine nel collo ci può stare ma dopo quando si deve dormire uno da qua uno da là perché altrimenti non si dorme più ma perché tu, quello si muove ma non è mai capitato di metterti a conchiglie no? uno attaccato alla notte ma sì ricordo, ma... <ride> no perché dopo, no. dopo la situazione si esita diventa tutto duro qui e poi si eh, va a finire a schifio come si dice Vabbè, in siciliano allora. eh, io posso capire e russare però ci sono anche davvero altri rumori molesti che voi donne fate ma non eh. solo noi donne anche no. gli uomini Vabbè, noi uomini sono più discreti beh anche in questa cosa qua se io sono a letto con il mio compagno io vorrei sentire le ragazze se sono a letto con il compagno se si lasciano andare a queste a queste questi rumori allora sentiamo eh? Alessia Trans che si lei... lasciano andare eh. o si trattengono per eh, la tromba pa, 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 eh beh pa, pa. no dai mi trattengo ovvio magari se proprio lo devo fare ma no, no se proprio lo devo fare mi alzo vado in bagno e ecco, se invece fossi tromba. stata nel tuo letto l'avresti fatto l'avrei fatto no eh. ma anche io la penso così come te meglio ah, non okay. ho per i suoi fatti okay. così non si sentono né scorreggere né, eh. né russare né rutti perché anche i rutti eh, cattivi, ci sono alcuni ma che gente frequentate eh, dire. e allora leggiamo subito qualcosa un saluto a Corrado e a tutto lo staff vorrei porvi un quesito premetto che vi seguo da anni e non vi ho mai sentito dire volgarità nonostante i temi che toccate i temi che toccate siano molto caotici ecco la mia domanda cosa ne pensate del linguaggio spesso volgare 
che usano gli uomini, ma a volte anche le ragazze si lasciano andare in turpilocchio. E a voi vi capita di dire parolacce? Quando vi arrabbiate, quali parolacce usate? Questa mia domanda vi induce ad essere volgari, ma sono sicuro che sarete così bravi da rispondere senza esserlo. Tanti baci da Carlo. Alessia, vediamo che Alessia Trans. Beh, io sono buona e cara, carina, ma quando mi, mi, mi arrabbio le, le parolacce una dietro l'altra. Ma in siciliano? Ma in siciliano, in, in italiano, in, qualche, in qualsiasi lingua, ma soprattutto anche quando si guida. Quando hai fretta... Ma dato la patente? Ma certo, da un, da un sacco di anni. Andando proprio a tutti, eh? <ride> io sono la sorella di Schumacher, non ho mai fatto un incidente, sappilo. Schumacher. Schumacher, come si chiama? Boh, non lo so. Vabbè, comunque quando sei in macchina e ti capita la fighettina lì con la patente che si avrete, che ti va piano piano a 40 e tu non la puoi superare perché ci stanno le curve, ma io ne scarico di tutte le parole, gli lampeggio, gli, gli suono... Di e voglio vedere io guarda. quando voi siete in giro con i cellulari, tanto che guidate, eh, quelli di dietro. Non si eh, può. Eh, 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 non, che ho preso. Può, non si può. Ho eh, fatto eh. recupero punti anche, poi anche il vecchietto che ti va a 40 in una strada quando Porca si poteva andare a 90, <ride> è piena di curve e non puoi superare, ma lì ci vuole una, una parolaccia come si deve. Diciamo non che paprika, mai paprika. Mai bestemmiare, buona, però. Eh. Pari, ma dopo un po'. Eh, fabbrica? Allora, eccoci rientrati, lo stavamo parlando. Eh, voglio dire, se avete vergogna o meno, se vi innamorate o non vi innamorate eh, di una persona grassa, eh, o, o anche magra magra, possiamo anche girarla in questa maniera, eh, però certamente eh, io facciamo notare che uno può innamorarsi di una persona perfetta, ma durante gli anni eh, lui si diventa grassa, grassa, grassa o magra, magra. Alessia Trans, quindi Trans 2014, ancora in carica, eh, giusto? Allora, diciamo, dai, certi ragazzini magrolini, qua che con un tocco partono per terra, mingherellini, l'uomo deve essere un po' maschio, robusto, con la pancetta, massiccio. Famiglia dell'amore? Sì, purché non siano rotoli, rotoloni dell'amore, ecco, sì, Però un po' di pancetta. Però l'innamorino che era perfetto, come me, poi dopo diventa obeso, eh, Beh, se... poi fa odino malattia perché al maia non è neger, eh. Oddio, se lo amo ci sto assieme, però gli dico sempre mettiti un po' a dieta perché così non va bene. Ma ecco. ti vergognerebbe stare insieme? Ma no, assolutissimamente. No. No, brava. non bisogna vergognarsi di nessuno. Brava, brava, brava. Eccoci rientrati, allora io sono qua insieme a, a un angelo rosso e un angelo eh, biondo, sono gli angeli qua possiamo dire della Divina Club, il mio locale di scambisti ma non solo perché alla Divina arrivano veramente tantissimi amici che amano giocare con le pornostar che mi vengono a trovare ma anche eh, trasgredire con le coppie molto trasgressive. Allora io sono qua nell'angolo proprio della Divina Club ma mi sposto eh, nel tavolo di Augusto Pistilli che fa parte di questo circuito di locali in cui la Divina ma anche Sauna Milano è, è, è asso sex, asso sex, asso locali. Ho detto giusto? Giustissimo. Allora, giustissimo. io ti, ti tiro in ballo perché vorrei capire in questi locali se davvero hai mai sentito questa cosa che sì, tutti gli uomini sì, sì. italiani, secondo sì, me non è così, che tutti sì, gli italiani... Ma, ma la percentuale è molto alta, quindi Attenzione. bisogna vedere eh. Ma poi apro un altro scenario che penso adesso quando lo sentite vi lascia un po' pensare, soprattutto per la coppia esiste una fantasia che è quella che la donna vuole vedere il proprio uomo mentre fa il rapporto con lei eh, trombato da, da, da un amico o da, o da un personaggio che è lì. Poi con lo strappone, insomma, uno si può divertire e può fare tante cose. Da un punto di vista invece tecnico vorrei dire certo, una cosa alla signora. Però non sono i gay, quindi alla signora... non c'entra no, niente non con la sessualità. È una, è una bisessualità aperta, insomma, si, si tratta di vivere la sessualità in maniera aperta e rendersi conto che il piacere è qualcosa di sano, se vissuto bene, eh, prendendo tutte le precauzioni. Per esempio, la donna che si, mh, diciamo, in qualche maniera suscitava qualche perplessità anche su, su, su quello che potrebbe essere il dolore o altro, ma lo sapete tutti, ci sono i lubrificanti eh. che aiutano, diciamo, quella che è la fase iniziale, che quella è un muscolo che si deve abituare e quindi eh, consigliamo alla signora di provare intanto con un lubrificante. Ci sono facessi... gli, gli lubrificanti addirittura con anestesia, addirittura Però con... questo lubrificante che dici tu con anestesia, comunque anestesia pure uccello, perché l'UAN 
facciamo nomi di marche, però. Anastisa. Ma è profilattico. Ci sono anche altre marche, però comunque altri prodotti. Però può aiutare. Però voglio dire all'inizio aiuta sicuramente qui, giusto, ma questa fase la supera. Nel gioco, ecco, dico che in, in alta percentuale, non ragione loro, insomma, c'è questa situazione di bisessualità molto, molto, molto forte. Diciamo che difficilmente in natura viene detta questa cosa perché siamo sempre in quel famoso solito di bigotti, come diceva Mimmo. Noi ci viviamo molto la reticenza di chi ci giudica e non di chi vive le sensazioni e le ama e le vuole ripetere e addirittura farle vivere agli altri che non hanno avuto l'opportunità prima di loro di. Quindi le esperienze che possiamo fare in un percorso della sessualità dalla masturbazione a quant'altro può starci, e adesso vi lancio anche un'altra piccola provocazione, se noi prendiamo anche l'aspetto del BDSM, perché noi lo consentiamo in alcune strutture, addirittura facciamo delle serate dedicate, perché aiutano alla riscoperta dei preliminari, lo facciamo in dei posti dedicati, quindi c'è sempre quel binomio che è quello che la tutela, c'è la tutela, c'è la tutela, c'è la tutela, posta. Non, non andiamo a improvvisare queste, questi, questi tipi di attività dove magari poi c'è qualcuno che si fa anche male. Quindi l'obiettivo principale della nostra missione è quella di avere sì posti dedicati al piacere, ma dove la, la tutela del, dell'avventore è... Il, diciamo la massima espressione che vogliamo che ci sia sono assolutamente poi posso aggiungere una cosa visto Pre che si parla sempre l'abbiamo detto anche in altre puntate che eh, noi abbiamo un sacco di tabù perché comunque la religione eccetera 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 non siamo animali ma se, se teniamo buona questa parola non siamo animali gli animali lo fanno dunque sta bene anche per gli umani animali farlo cioè... Lo, dicevo, lo dicevo in qualche passaggio, in qualche trasmissione fa, se ricordi, che noi oltre ad avere gli aspetti istintuali abbiamo la corrispondenza con l'aspetto cerebrale in quello che cerchiamo di andare a affrontare. Sono più le riserve che abbiamo dentro, perché, perché le conserviamo da un retaggio culturale che abbiamo eccetera, assunto, eccetera. dalla nascita, da, anche dalla chiesa eh. come diceva Mimmo, eccetera, eh. e quindi ci troviamo di fronte a una sessualità che invece galoppa in maniera disarmante, proponendo tantissime cose, come tutte le novità che vediamo anche in queste trasmissioni, in sede di prodotto anche film, di, di film o quant'altro, e invece si è rimasti molto indietro perché non si accetta questo passaggio di far vivere, soprattutto agli, agli adolescenti, quello che è l'aspetto didattico. Ci dobbiamo mettere in testa, sì, ci dobbiamo mettere un paese qua... civile... Il lavoro è, sono i genitori, la scuola, ma i genitori per primi, perché se no le generazioni resteranno sempre ferme così. I genitori, ecco, immaginiamoci una donna come questa che ha già delle problematiche, lei ha 46 come anni. Come fa a trasmettere come fa a trasmettere? Positive? Ecco, allora, quindi noi dobbiamo, diciamo, da lavorare. Da, dobbiamo lavorare molto su queste barriere che, che esistono e secondo me è una missione che, che vicino... Però a... è già cambiato, no? In questi vent'anni già un po' di cose ma sono cambiate. È cambiato no? perché ci sono delle situazioni sì. come i locali Ass trasgressivi dove la gente... Sì. Va e si sente più a suo agio, si sente più libero, più protetto. Sì, sì, sì. A tutti i consenzienti, come dicevi in qualche trasmissione fa, eh, fanno quello che vogliono, quello che desiderano, vivono le loro fantasie non solo da un punto di vista del, del pensiero, ma le vanno ad affrontare, le portano nella realtà e nella realtà spesso la coppia si riconquista oppure il singolo cacciatore vive la sua fase di teatro e di e di interrogazione che si fa e di provocazione e quindi è una sessualità sicuramente migliore assolutamente sì, allora la musica dice il tempo a disposizione è terminato ma noi siamo qua anche domani con la tv piccante grazie, buonanotte sì, grazie.